Mayroon pa akong dalawang natirang preaching pero patisahin ko na ito. Then, ito pong lahat na pag-aaral na natin ay sum up natin mula kahapon hanggang ngayon. So, review ko ito. Uh, dito po natin makikita kung saan tayo magkakaroon ng breakthrough. So, yung ibig po sabihin ng breakthrough ay Christian ang hindi anemic. Sabihin mo siya patabi, anemic pa ba? ng taong may anemic? Maputla. Ano po ang kilos niya? Malamya. So sabihin mo sa iyong katabi, malamya ka ba? So tayo po ay makakaranas sa tulong ng Banal na Espiritu na tayo po ay tunay na makaranas ng breakthrough in spirit. Amen? Okay, let us pray. Our God and Heavenly Father, we thank you for your goodness, mercy, and grace. Indeed, you are faithful to each and every one of us. Lord, truly, you have ministered to both all of us. Lord, we thank you for your very presence. Once again, we ask you, God the Holy Spirit, Lord, that uh, uh, this is your part and this is the last portion of our study of your word. And we pray that you will just pour out your power, empower your people, fill them, Lord, with your power, baptize with grace, fill each and every one, Lord, with your glory. In the name of Jesus, Lord, we can do these things, but only you, Lord. We are just your vessel, your mouth, Lord, your servant. And Lord, please do the things that we could not do, Lord, because it is you who is the baptizer of the Holy Spirit. We thank you, Jesus. In your name we pray. Amen and amen. Okay, so ang ating pong pamagat, ano po? Breakthrough and the model church of Jesus Christ. So, ang church na hindi anemic at isang modelo. Okay. Ang ating pong uh, uh, biblical foundation ay ang Matthew 16 verse 18 and 19. Kung meron pong makikita ng Matthew 16, 18, 19, pakibasa ng malakas, pakisigaw. Matthew 16, 18 16, 18 to 19 And I tell you that you are Peter And on this rock I will build my church And the gates of Hades will not overcome it I will give you the peace of the kingdom of heaven Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lost in earth will be lost in heaven. Amen. Okay, next verse, Ephesians 2, 19 and 20, please. Concentrate <laughs> Say to the person next to you with a good smile, 
You are the old out one. Tinawag tayo muna sa kabiliman at tayo po'y tinala sa kaliwanagan. Ang church po ay hindi building, hindi composed of believers. Tayo po yung church na yun. Kaya sabi ni Jesus, I will build my church. Uh, we will uh, study the following and major characteristic of a breakthrough and powerful church. Number one, The model church is a scriptural church. Say it with me. Scriptural. scriptural. Okay. Ibig sabihin, ang um, church po ay rooted and grounded ang kanyang foundation ay Word of God. Amen? Amen. Yung Word po ang Panginoon. Then kung ang ating po foundation ay church lamang, fellowship o affiliation or whatsoever, mabuhay yan. Kailangan pag nagtayo tayo ng bahay sa Bili Jesus, hindi sa putik, kundi sa bato. Para dumating man ang unos at bagyo, matibay, ito ay nakatayo. Okay, pasahin po natin 2 Timothy 3.16. Sa mga scriptures, may mga nakatingin ng lagar. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. So we need to study, we need to become knowledgeable about the Word of God. In Matthew 4.4 it says, Man does not live on bread alone, but by all reward that comes from the mouth of God. Ang tao hindi na bubuhay sa tinapay lamang at isa bawat salita ng Diyos na mamutawi sa kanyang mga labi. So, a Bible-centered life produce Christ-centered character. A Bible teaching, a Bible believing, and a Bible obeying Christian. So, the Word was God. Ang salita po ay ang Panginoon mismo. Siya ay nagtatawang tao. Sabi po na Matthew 24.35, Heaven and Earth, will pass away, but my words will never pass away. Kaya ang breakthrough church ko, hindi ka manuloko kapag ikaw ay grounded and ruling sa Word of God. Ang tawag po doon ay apologetics. Ang ibig sabihin ng apologetics, you know how to defend your faith. May pumasok sa yung Jehovah's Witnesses, Mormons, or dating doon, or whatsoever, you stand in your ground. Hindi ka mahatak, hindi ka matadala, kundi ikaw ang makakadala sa kanila, you will share the word of truth. Ngayon, pag may mga problema, ang lagi mong sandata, the sword of the spirit is the word of God. Hindi ang sandata mo ay ang iyong kalakasan, ang iyong pera, ang provincia, o ano pa man, kundi yung word of God. Nung si Jesus po ay tinukso, wala po siyang ibang ginamit, kundi nasusulat, nasusulat, nasusulat. Kaya po yung word of God ang ating basihan. Kapatid, kapag ikaw ay malalim sa salita ng Diyos, alam mo, kabisado mo, kaya ikaw ay magiging matibay, a breakthrough believer. Kaya itrain niyo po ang inyong mga anak sa kanilang paglaki, sabi ng Proverbs, hindi sila lalayo, saan man sila pupunta, mananatili sila doon. Kaya po, lagi natin sila itrain, motivate. Ang aking mga anak, kami po, bago lumabas ng bahay, kahit saan kami, we always recite all together Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. At uh, hindi naman pinabasta, nire-recite to be inuunawa na tunay na ang Panginoon ng ating dakilang pastol. Pinapahayag natin, nire-remind natin, dinideclare natin sa Kanya. Kailangan sa inyong mga higaan o sa inyong mga ating, may mga nakasulat na mga verses sa inyong mga pinto, sa inyong hamba, sa inyong sasakyan, sa inyong kung kahit saan, isulat ninyo ang Word of God. Kabisaduhin ninyo, kahit sa inyong ref, kahit sa inyong mga kitchen, sa lahat ng mga bagay, kailangan mag-memorize tayo ng mga scriptures. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat po ng bagay sa mundo nito ay matutunaw, magugunaw. Pero ang kanyang salita lamang mananatili na nakatayo at maiiwan. Yan lang ang ating pangahawakan. Mag-roll man ang Antichrist, sunukin, aristohin ang lahat ng Kristiyano, arisin ang mga Biblia, pero ang kanyang salita ay nakaukit na sa iyong puso at iyong paninindigan. Kapag ikaw ay pumasok sa langit at sabihin sa iyo ng mga ahil, ano ang iyong prema? 